Assalamualaikum. Guideline Mission School er pokho theke. Ami Imam Hasan. Madhyamik candidates or tad madhyamik chhatro chhatri. Tomader jonno ami bishesh kichu tips niyeshi. Ajke amar alochona madhyamik result kibabe bhalo kore result kora jabe. Or tad kibabe amra better marks pabo. Er jonno ami tomader ke koyekte tips. Tomader samne alochona korbo. Tomra prote ke se tips gulo ekto monojok shaukare shune nibe. তো প্রথম আমি টিপস যাওয়ার আগে কিছু কথা বলবো বেশি বড় কিছু বলবো না যে মাধ্যমিকের রেজাল্টের উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করে তোমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ আগামী দিনের ফিউচার কিন্তু তোমাদের ব্রাইট হবে অর্থাৎ উজ্জ্বল হবে যদি এইটা হচ্ছে জীবনের প্রথম স্টেজ আগামী দিনে একটা সাকসেসফুল লাইফ পেতে গেলে তোমাদেরকে মাধ্যমিকের রেজাল্টটা কিন্তু ফার্স্ট ভালোভাবে তোমাদেরকে এই রেজাল্টটা করতে হবে কারণ এই রেজাল্টের উপরে ডিপেন্ড করেই কিন্তু তোমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ খুব ভালোভাবে কিন্তু নির্ভর করছে যদি এই স্টেজটা একবার প্রথম প্রথম এই স্টেজটা যদি খারাপ হয়ে যায় তাহলে লাইফে সারা জীবন তোমাকে কিন্তু পস্তাতে হবে আর পস্তানোর পর সেটা কিন্তু আর তুমি জীবনে সেই জায়গাটা আর কখনো পূরণ করতে পারবে না তো একটা সময় আছে যে যে সময় আমরা ছাত্র অবস্থায় থাকি তখন আমাদেরকে সব কিছু গোটা পৃথিবীটাই রঙিন লাগে তো এই জীবনটা পার হতে হতে যখন আমাকে একটা কর্মজীবনে আসতে হয় তখন কিন্তু আমার মনে হয় যে আমার মাধ্যমিকের রেজাল্টটা কেন ভালো আমি করতে পারিনি তো আগামী দিনে এই ড্রেস এই চিন্তা যাতে তোমাকে না করতে হয় আগামী দিনে যেন সারা জীবন তোমাকে পস্তাতে না হয় তার জন্য তোমাকে সব সময় মাথায় রাখতে হবে আমি যেন মাধ্যমিকের রেজাল্টটা ভালোভাবে করতে পারি তো মাধ্যমিকের রেজাল্ট ভালোভাবে করার জন্য তোমাদেরকে আমি যে কয়েকটি টিপস বলবো তো তোমরা যদি এইগুলো একটু ফলো করো আশা করছি ইনশাল্লাহ তোমরা অনেকটাই ভালো রেজাল্ট করতে পারবে টিপস নাম্বার এক নোট ডাউন করো টিপস নাম্বার এক তোমাদেরকে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার মানে তোমাদেরকে এই সময় বিশেষ করে ক্লাস টেনের পুরো বছরটা শারীরিকভাবে কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে তোমাকে নজর রাখতে হবে যদি খেলতে গিয়ে বা কোনো হার্ট কিছু করতে গিয়ে তোমার হাতের কোনো একটা অংশ ভেঙে যায় বা তোমার কোনো অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে কিন্তু তুমি সে বছর মাধ্যমিক হয়তো নাও দিতে পারা তোমার পক্ষে সম্ভব হতে পারে তার জন্য তোমাকে খুব সাবধানের সহিত এই একটা বছর তোমাকে থাকতে হবে পয়েন্ট নাম্বার টু তোমাকে মানসিকভাবে মানসিক দিক দিয়ে তোমাকে সুস্থ থাকতে হবে এই সময় আমরা কোনো রকমভাবে আমরা কোনো রকমভাবেই আমরা নিজের যে মানসিক চিন্তা ভাবনা সেটাকে কখনোই আমরা একটা নেগেটিভ মাইন্ডের মধ্যে বা নেগেটিভ চিন্তার মধ্যে নিয়ে আসবো না আমরা সব সময় চেষ্টা করব যেন এই কটা দিন আমাদের মাথার মধ্যে যেন কোনো নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা বা খারাপ চিন্তা ভাবনা যেন না থাকে আমাদের ব্রেনের মধ্যে যেন কোনো ট্রেস না থাকে কোনো ট্রেস যেন না থাকে কোনো সময় যেন প্রেশার না থাকে আমাদের একটাই চিন্তা থাকবে আমাদেরকে মাধ্যমিকের রেজাল্ট ভালো করতে হবে এবং আমরা চেষ্টা করব সব সময় যেন আমরা নার্ভাস না হয়ে পড়ি আমার পরীক্ষা কেমন হবে পরীক্ষা ভালো করব ভালো পারব কি ভালো পারব না এই চিন্তা কখন আনা যাবে একটাই আমাকে চিন্তা ভাবনা রাখতে হবে মাথায় সবসময় আমরা আল্লাহকে ধরে রেখে আমরা এটাই চিন্তা করব যেন আমাদের রেজাল্টটা ভালোভাবে হয় এবং আমি ভালো করতে পারি তিন নম্বর আমার শারীরিক সুস্থতার জন্য দৈনন্দিন যে খাদ্য প্রণালী দৈনন্দিন খাদ্য প্রণালী আমাকে সঠিক মাত্রায় রাখতে হবে নিয়মিত আমাকে টাইম টু টাইম খাদ্য গ্রহণ করা পারলে একটু ভিটামিন জাতীয় প্রোটিন জাতীয় খাবার শরীরের পক্ষে দেওয়া কারণ এই সময় প্রচুর পরিশ্রম করতে হয় ব্রেনের উপর প্রচুর প্রেশার পড়ে তার জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে এই সময় যেন আমরা একটু পুষ্টিকর খাবার খেতে পারি যদি সম্ভব হয় তো তোমরা চেষ্টা করবে যেন এই সময় একটু পুষ্টিকর খাদ্য বা পুষ্টিকর খাবারকে তোমরা যেন ভালোভাবে থাকতে পারো তো এইটা পয়েন্ট নাম্বার ফোর প্রথম থেকেই আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যেন আমরা প্রত্যেকটা বই আমাদের যে টোটাল ষাটটি বই আছে সে ষাটটি বইয়ের টোটাল প্রত্যেকটা বই যেন আমরা টাইম টু টাইম সারা দিনে যদি আমি ছ ঘন্টা ক্লাস করি স্কুল করি বা টিউশন করি আট ঘন্টা যদি স্কুল টিউশন মিলে যদি আমার আট থেকে দশ ঘন্টা লেগে যায় তো আমাকে চেষ্টা করতে হবে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আরও আট ঘন্টা যেন আমি এই ষাটটা বইয়ের জন্য অন্তত পক্ষে মিনিমাম এক ঘন্টা এক ঘন্টা এক ঘন্টা করে যেন সময় দিতে পারি এবং আমার ঘুমানোটা অন্তত পক্ষে যেন ছ ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা থেকে ছ ঘন্টার মধ্যে যেন হয় এই সময় আমাদেরকে ঘুমটা একটু কমিয়ে দিতে হবে তো আমরা চেষ্টা করব যেন প্রত্যেকটা বই আমরা ডেলি রুটিন করে প্রত্যেকটা বই এক থেকে দেড় ঘন্টা সারা দিনের মধ্যে যেন আমরা স্টাডি করতে পারি 
স্টাডি করতে পারি যেন আমাদের পড়া পিছিয়ে না যায় তো এমন যেন না হয় যে পরীক্ষার সময় কোনটা পড়ব কোনটা ছাড়ব কোনটা পড়ব কোনটা ছাড়ব ইংরেজি পড়তে পড়তে ভাববো তাই তো বাংলার এইগুলো বাকি আছে বাংলা পড়তে পড়তে ভাববো তাই তো ইংরেজির এইগুলো বাকি আছে ইংরেজি পড়তে পড়তে ভাবছি ইতিহাসের এইগুলো বাকি তো এই জিনিস একদমই আনা যাবে না আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যেন আমরা ফার্স্ট টু লাস্ট যেন প্রত্যেকটা জিনিস অল্প 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 করে যেন আমরা শেষ করি ধরে না তোমাকে একটা জায়গাতে তোমাকে কোনো একটা জায়গায় বলা হলো তোমাকে বলা হলো এই তুই এই ইঁটগুলো এখানে পাঁচশো পিস ইঁট আছে তো এই পাঁচশো পিস ইঁট তোকে পাঁচ দিন সময় দিলাম তো এই পাঁচশো পিস ইঁট তো সরিয়ে নিয়ে ইঁটগুলোকে ওই জায়গায় রাখবি ওই জায়গাটায় রাখবি তোমাকে একটা জায়গা বলে দেওয়া হলো তো তুমি ভাবছো প্রথম দিন তাই তো আমার তো এখন হাতে সময় আছে আজকে থাক ইঁটগুলো তো আজকে ইঁটগুলো থাক আমি কালকে বয়ে নিয়ে যাবো আর তুমি কালকে চলে এলো যখন তখন কালকে ভাবছো যে থাক আজকে আমি আর করবো না পরশু দিন করবো এইভাবে করতে করতে দেখা গেলো তোমার লাস্ট দিন যখন চলে এলো তখন তুমি ভাবছো এরে বাবা আমাকে তো ইঁটগুলো সরাতে বলা হয়েছে এটা তো না সরালে আমাকে বাবা বকবে বাবা বকবে তো এইটা আমাদের কিন্তু মাথায় চিন্তা চলে আসে তখন ওই লাস্ট দিনে আমার পক্ষে কিন্তু ইঁটগুলো সরা প্রচণ্ড প্রেশার বা খুব কষ্টকর বলে মনে হয় তার চেয়ে আমি যদি প্রথম দিন থেকে যদি সেই ইঁটগুলো পাঁচশো ইঁটকে যদি একশো 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 করে যদি প্রথম দিন আমি সরিয়ে রাখতাম তাহলে আমার এত একদিনে এত সময় ওয়েস্ট হতো না একই সময় হয়তো লাগতো কিন্তু সময়টা আমি অল্প অল্প করে ভাগ করে নিতাম এতে আমার কোনো কষ্টবোধ মনে হতো না তাই আমরা চেষ্টা করব প্রথম থেকে ফার্স্ট টাইম থেকেই যেন আমরা প্রত্যেকটা সিলেবাস ধীরে ধীরে যেন আমরা শেষ করে ফেলি তো পড়ার ক্ষেত্রে তোমরা এক ঘন্টা যে টাইম বা দেড় ঘন্টা যে টাইম তোমরা প্রত্যেক সাবজেক্টের জন্য বের করবে তার জন্য তোমাদেরকে আমি প্রথমেই বলবো সর্বপ্রথমে তোমাদের যে কাজ হবে অর্থাৎ আমার এবার পাঁচ নম্বর পয়েন্ট পয়েন্ট নম্বর পাঁচ সর্বপ্রথমে তোমাদের যে কাজ হবে সেটা হচ্ছে তোমরা টেক্সট বই টেক্সট যে বইটা আছে প্রত্যেকটা টেক্সট বই প্রত্যেকটা সাবজেক্টের টেক্সট বই খুঁটি নাটি এ টু জেড ফার্স্ট টু লাস্ট প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ভালোভাবে পড়ো তুমি গল্পের মতো করে পড়ো তোমাকে মুখস্থ করতে হবে না তুমি টেক্সটটাকে ভালো করে পড়ো একবার পড়া হলো দ্বিতীয়বার পড়ো একবার পড়া হলো দ্বিতীয়বার পড়ো এইভাবে পড়তে 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 তুমি প্রত্যেকটা টেক্সটটাকে ভালো করে পড়ো যে জায়গায় তুমি বুঝতে পারবে না হাইলাইটার দিয়ে বা পেন্সিল দিয়ে বা লাল কালি দিয়ে আন্ডারলাইন করে রাখো পরবর্তীকালে আবার স্কুল টিচারকে দিয়ে বা টিউশন টিচারকে দিয়ে বা বাড়ির গার্জেনকে দিয়ে তুমি সেইগুলোকে আবার বুঝিয়ে নাও তো ফার্স্ট তুমি টেক্সটটাকে আগে মাথার মধ্যে ভরে নাও তুমি যদি টেক্সটটাকে ভালোভাবে যদি মাথার মধ্যে ভরে নিতে পারো তাহলে কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে তোমার উত্তর নিজে নিজে বাঁধিয়ে লেখার ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হবে না তো তুমি সবসময় টেক্সটটাকে ভালো করে পড়ো এবং সবসময় চেষ্টা করবে যে হুবাহু মুখস্থ করা থেকে তোমরা দূরে থাকবে তোমরা চেষ্টা করো জিনিসটাকে বুঝে পড়ার আগে বুঝো তারপরে পড়ো বুঝো এবং তারপরে পড়ো মুখস্থ হয়ে গেলে তখন সেটাকে ভালোভাবে না দেখে লিখার একটু চেষ্টা করো না দেখে লিখার একটু অভ্যাস করো তো সর্বপ্রথম আমি বলবো তোমরা টেক্সট টেক্সটটাকে তোমরা পড়ো যেমন আমি একটা প্রশ্ন তোমরা পড়ছো যে পলাশির যুদ্ধ কত সালে কাদের মধ্যে হয়েছিল তো তোমরা লিখলে এই বইয়ের ভাষায় হয়তো লেখা আছে পলাশির যুদ্ধ সতেরোশো সাতান্ন সালে তেইশে জুন বাংলার ইতিহাসে বাংলার ইতিহাসে একটা অভিশপ্ত দিন হিসাবে এই দিন নবাব সিরাজুদ্দোল্লা এবং রবার্ট ক্লাইভের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে পলাশির প্রান্তরে এই পলাশির যুদ্ধ ঘটেছিল এইভাবে মনে করো ধরো ইতিহাস একটা উত্তর বইয়ের মধ্যে দিয়ে আছে তো তোমাকে বইয়ের ভাষাটাই ওই লাইন ওইভাবে বলার দরকার আছে বলে কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই তুমি শুধু মনে রাখো যে যুদ্ধটা কার সঙ্গে হয়েছিল কোথায় হয়েছিল কত সালে হয়েছিল এই তিনটে পয়েন্টকে তুমি আগে মাথার মধ্যে ভরে নাও যে কত সালে হয়েছিল কোথায় ঘটেছিল আর কার সঙ্গে ঘটেছিল এবার তুমি জিনিসটাকে নিজের মতো করে বাঁধিয়ে লাগো কিন্তু পয়েন্ট মেন তথ্য ওই কোথায় কত সালে এবং কাদের মধ্যে এই তিনটে জিনিসকে তুমি মুখস্থের মতো করে রাখো তাহলে প্রথমে তুমি টেক্সটটাকে ভালো করো যেই তোমার টেক্সট কমপ্লিট হয়ে গেল ভালোভাবে পড়ে নিলে তুমি আগে দেখো যে টেক্সট তোমার কোন কোন জায়গায় প্রবলেম আছে তো আন্ডারলাইন করে রাখো হাইলাইট করে রাখো পরবর্তীকালে টেক্সটটাকে আবার রিভাইজ দাও রিভাইজ দেওয়ার সময় তুমি দেখবে যেগুলো আন্ডারলাইন করা আছে তার মানে তুমি বুঝে যাবে এগুলো তোমার প্রবলেম হয়েছিল সেগুলোকে আর একবার ভালোভাবে দেখো টেক্সটের লাস্টে যে কিছু ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নগুলোকে তোমরা ভালোভাবে দেখো এরপরে তোমরা টেক্সট হয়ে গেলে তোমরা রেফারেন্স বইয়ের প্রত্যেকটা অধ্যায়ের ওপরে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন দেওয়া আছে এম সি কিউ কোশ্চেন মান দুয়ের কোশ্চেন একের কোশ্চেন তিনের কোশ্চেন পাঁচের কোশ্চেন কোশ্চেনগুলোকে এবার তোমরা প্রত্যেকটা কোশ্চেনকে পড়ো বুঝে 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 পড়ো এবং না দেখে লেখার চে
तो रेफारेंस बर यह प्रश्नगुलो के तुम्हारा प्रत्येक प्रश्न ए टू जेड प्रत्येक चैप्टारे जो तो प्रश्न आज तुम्हारा भलोभ में पढ़ो एवं तुम्हारा प्रश्न रेफारेंस बर प्रथम दिखे देखो जो कौन अध्याय के कत नम्बर प्रश्न कटा कर आस सब लिखा थे तुम्हारा यगल के भलोभ देखे नहीं भलोभ एकदम देखे नहीं देखे नार पर से ही भाव तुम्हारा प्रस्तुत पुरो रेफारेंस बैठा के तुम्हारा फार्सटली आगे रिडिंग आकारे पढ़ो पुरो बैठा के आगे रिडिंग आकारे पढ़ो रिडिंग आकारे पढ़ार पर तर प्रथम के लास्ट पर्यटन आबार एबार एक मने मन रखार चेषा करो जो एक प्रश्न आरे नाओ हमें एक प्रश्न देा हलो भूगोल क्षेत्र ही धरो भूगोल एक प्रश्न देा हलो समुद्र स्रोत सृष्टिर कारण क्यी की समुद्र स्रोत सृष्टिर कारणगुली की कि तो यह पाँचटा छटा कारण आज समुद्रे उच्चता जलस्रोतर उच्चता वायु प्रवाह ऋतु परिवर्तन ये पॉन्टगुल आज है तुम्हारे पॉन्टगुलो के आगे मैं मन रखार चेषा करो तो पॉन्टगुलो के मे रखले पॉन्टगुलो के जी तुम्हारा मन रखार चेषा करो तुम्हें बुझते पर पॉन्टर भेतर हाँ क्यों लिखते हैं ऋतु परिवर्तन मैंने से ऋतु परिवर्तन नहीं लिखते हैं उच्चता मैंने से जलस्रोतर उच्चता नहीं लिखते हैं तपर उपकूल आकृति उपकूल आकृत अनुजय समुद्र स्रोत सृष्टि होते तो ये पॉन्टगुल पॉन्टगुलो के भलोभ में मुखस्त करो ये तुम्हार टेक्सट बुक हलो रेफारेंस बै हलो टोटाल तुम्हार दोटो बै कमप्लीट हो गो एबार तुम्हरा कर कि एरपे तुम्हरा कर तुम्हारे दोटो बै कलेेक्ट करते कोश्चन बैंक एक तुम्हारे सजेस्ट करब डब्ल्यू बी टीए टेस्ट पेपर एवं एक बी टेस्ट पेपर डब्ल्यू बी टीए टेस्ट पेपर और ए बी टीए टेस्ट पेपर तुम्हारे विगत बचरे मैं गत ए गत बचरे तुम्हारे जे समस्त क्लसमेट मैं बंधु बान्धव जरा परीक्षा दिए तरह पुरानो टेस्ट पेपर तुम्हारा जोड़ कर नार पर टेक्सट और रेफारेंस बै तुम्हारे कमप्लीट हो ग टेक्सट और रेफारेंस बै तुम्हारे कमप्लीट हो ग तुम्हरा दोटो टेस्ट पेपर खुले प्रथम एक धरो जो एक धरो ए विटीए डब्ल्यू विटीए तो एक टेस्ट पेपर खुले खुले तुम्हारा उल्टे उल्टे देखो जो कत रकम नतून धरण प्रश्न तुम्हारा से खान पाच एवं को प्रश्नगुल तुम्हारे पक्षे उत्तर देवा सम्भव हे ये प्रत्येक मडल एक दिन एक मडल तुम्हारा प्रत्येक दिन करते करते चले निजे निजे कत निजे निजे खाए लेखा अभ्यास करो एवं जो एविटीए डब्ल्यू विटर मध्य एक टेस्ट पेपर हो गो पर टेस्ट पेपर का करार समय तुम्हें देखो सेभेंटी पार्सेंट कोश्चन तुम्हार आगे टेस्ट पेपारे कवर हो गए द्वित टेस्ट पेपर तुम्हें अत कोश्चन और प्रैक्टिस करते हाँ तो ये तुम्हें तेल टेक्सट बुक रेफारेंस बुक एवं टेस्ट पेपर दोटो टेस्ट पेपर विगत बचर टेस्ट पेपर तुम्हें फलो करो ये पुरो प्रक्रिया क्योंकि तुम्हें अक्टोबर मासर मध्य शेष कर दीते हैं पुरो प्रक्रिया क्योंकि तुम्हारे अक्टोबर मासर मध्य शेष कर दीते हैं हमार बर पढ़ा बर मुखस्त प्रश्न देखा अक्टोबर मासर मध्य शेष कर दीते हैं नवेम्बर डिसेम्बर जानुर फेब्रुआर ये चार्ट मास नतून कर कि मुखस्त करब ना अने आज परीक्षार आगे दिन पर्त मुखस्त कर वही पढ़ा पढ़े को लाभ है ना तो हमें चेषा करते हैं जान अक्टोबर मासर आगे पर्त जान समस्त पढ़ा टोटाली कमप्लीट कर फिलते परि अक्टोबर मासर पर कि करब तर तो टेस्ट है अक्टोबर मासर पर चेष्टा करब कि जे नतून जो टेस्ट पेपर का टेस्टर पर बेर ये चारटे मास शुद्ध रिभाइज देव एबार् नतून टेस्ट पेपारे देखे नब जो नतून टेस्ट पेपर और नतून धरण की की प्रश्न आज तो नतून टेस्ट पेपर ठीक एक ही भाव डब्ल्यू बी टी ए विटीए तुम्हारा के नीबे देखो तुम्हारा आगे जो दोटो टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करो देखो नतून टेस्ट पेपर तुम्हारा अतट प्रैक्टिस करते हाँ लास्टर यह चारटे मास तुम अंक और इंग्रजीटा के बसि बेसि समय दाओ बाकी बैगलो शुद्ध तुम्हारा रिभाइज दाओ बाकीगुल्लो रिभाइज दाओ प्रश्नगुलो के तुम्हारा निजे निजे खतार मध्य लेखार चेषा करो और ये चारटे मास जेहतु तुम्हारे बो आगे कमप्लीट हो जाए तो ये चारटे मास जगह बसि बेसि इम्पर्टेंट अर्थात जो प्रश्नगुल्लो तुम्हें चारटे टेस्ट पेपर अर्थात आगे दोटो और पर दोटो चारटे टेस्ट पेपर मूल्य तुम्हें जे जे प्रश्नगुल बार बार पाच चले आस सामने बार बार से प्रश्नगुल्लो के और बसि बेसि कर अभ्यास करो मैं एम भाव तैरी करो जान तुम्हें परीक्षार सेंटारे वो प्रश्न उत्तर जो और तुम्हें भावते जान ना हाँ। भावते जान ना तो यही हलो क्या पढ़ब तर क्यों कि ट्रिक्स तुम्हारे हमें बल चले आसो परीक्षार समय परीक्षार समय जो आप परीक्षार हले जाब परीक्षार हले जावर आगे तुम्हारे मानसिक भाव सब समय प्रस्तुत थकते हैं नो नार्भास कोकम भाव नार्भास जाए ना परीक्षार हले जावर आगे तुम्हारा मानसिक भाव प्रस्तुत थको जो हमें परीक्षा दीची हमें एक कैंडिडेट हमें परीक्षा दीते जाब यह हिसाब से तुम्हारा सीम्पलि परीक्षा दीता परीक्षार दिन जावर आगे तुम्हारा आगे दिन रे बल्ले एक छोटो बैगर मध्य छोटो एक छोटो हैंड बैग खूब बड़ो बैग नय छोटो एक हैंड बैग बजार और विभिन्न धरण छोटो छोटो हैंड बैग पाव जाए से बैगर मध्य तुम्हारा एडमिट कार्ड रेजिस्ट्रेशन कार्ड तुम्हारे प्रयोजन जो पेन नील कलर तुम्हार कलो कलर पेन एवं पेनगुल्लो जान एक रानिंग रानिंग नतून क्यों एक रानिंग पेन 
পেন্সিল আমরা করি কি যে অঙ্কের দিনে আমরা জ্যামিতি বক্স বা পেন্সিল নিয়ে যাই সেটা না পেন্সিল তোমরা প্রথম দিন থেকে যাবে পেন্সিল রাবার স্কেল জলের বোতল এবং সঙ্গে করে কিছু মেডিসিন যেমন হঠাৎ গায়ে জ্বর চলে আসা একটা জ্বরের ট্যাবলেট নেবে একটা অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট নেবে তো জ্বরের ট্যাবলেট অর্থাৎ যে কোনো একটা প্যারাসিটামল অ্যান্টাসিড এই দুটো বিশেষ করে মাস্ট কাছে কিন্তু অবশ্যই রাখবে এবং আরও একটা ট্যাবলেট রাখবে সেটা হচ্ছে বোমিটিং ট্যাবলেট যেমন জোফার এমডি বা ওয়ানডেম এই ধরনের যে ট্যাবলেটগুলো আছে এই ট্যাবলেটগুলো তোমরা কাছে রাখবে যে কোনো বিশেষ মুহূর্তে বা বিশেষ পরিস্থিতিতে এগুলো তোমাদের প্রয়োজন হতে পারে তো এই সমস্ত জিনিসগুলো তোমরা নিয়ে যাবে তার সঙ্গে অবশ্যই ঘড়ি থাকবে হাতে একটা রুমাল থাকবে এই মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো আমি বললাম আর কোনো জিনিস তোমাদের যদি প্রয়োজন থাকে সেটা নিয়ে যাবে একটা পরীক্ষার পিচ বোর্ড নেবে পরীক্ষার বোর্ড যেটা হয় কোনো পেপার বা কোনো বই বা কোনো খাতা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে না পরীক্ষার সেন্টারে নিয়ে যাবে না এই জিনিসগুলো সঙ্গে করে অবশ্যই তোমরা নিয়ে যাবে পরীক্ষার সেন্টারে ভালো করে প্রথম দিনে ঠিকভাবে রোল নাম্বার দেখে তোমাদের যে সেন্টারে যে রুমে তোমাদেরকে দেওয়া হবে সেই রুমে তোমরা গিয়ে প্রথমেই আশেপাশের বন্ধু বান্ধব থাকবে তাদের সঙ্গে বেশি কথাবার্তা না বলে অল্প কথা বলার একান্ত প্রয়োজন হবে দু একটা কথা বলে তোমরা নিজের সিটে ঠিকমতো বসে যাও মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকো যে আমি পরীক্ষা দেব তাহলে এর মধ্যে তোমার মধ্যে একটা কনফিডেন্স লেভেল ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে এরপরে যেই তোমাদেরকে প্রথমে কোশ্চান দেওয়া হবে কোশ্চান দেওয়ার পর তোমরা প্রথমে আগে ঠিক করে নেবে যে ভালোভাবে খুব ঠান্ডা মাথায় তোমরা দেখে নেবে যে কোন কোন কোশ্চানগুলো তোমরা করতে পারবে কোন কোন কোশ্চানগুলো তুমি করতে পারবে সেই কোশ্চানগুলোকে পেন দিয়ে নয় পেন্সিল দিয়ে দাগ দেবে পেন্সিল দিয়ে কারণ পরে যদি তোমার ডিসিশান চেঞ্জ করতে হয় তুমি সেটাকে পেন্সিল দিয়ে মুছে দিয়ে তুমি আবার সেটাকে রাবার দিয়ে মুছে দিয়ে আবার সেটাকে তুমি নতুনভাবে দাগ দিতে পারো যদি তুমি পেনে দাগ দিয়ে দাও দ্বিতীয়বার সেটাকে চেঞ্জ করতে হলে তুমি কনফিউজ হয়ে যাবে উত্তর করার সময় তার জন্য তুমি পেন্সিল দিয়ে দাগ দাও প্রত্যেকটা প্রশ্নকে আগে ঠিক করে নাও যে তুমি কোন কোন অ্যান্সারগুলো ভালোভাবে দিবে তো যাই হোক আমি শুধু আজকে এইটুকুই তোমাদেরকে বললাম যে পরীক্ষার প্রিপারেশান তোমরা কিভাবে নিবে প্রিপারেশান সম্পর্কে বললাম এবং পরীক্ষার আগের দিনের একটুকু টাচ তোমাদেরকে আমি বললাম এর পরে আমি আবার একটা ভিডিও রিলিজ করব পরীক্ষার সেন্টারে তোমরা পরীক্ষায় পরীক্ষা কিভাবে দিবে পরীক্ষার খাতায় কিভাবে মার্জিন টানবে কিভাবে কাটাকাটি করবে কিভাবে আরও অন্যান্য বিষয়গুলোকে তোমরা ফলো করবে সেই বিষয়ের উপর আমি আরও একটা ভিডিও পরে রিলিজ করব তোমরা আমার চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকো আশা করছি ইনশাল্লাহ তোমাদের এই ভিডিওটা অবশ্যই খুব কাজে লাগবে তোমরা পরবর্তী ভিডিওর জন্য আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখো তাহলে অটোমেটিক তোমরা ভিডিও পেয়ে যাবে এর পরের ভিডিও পরীক্ষার সেন্টারে তোমরা কিভাবে পরীক্ষা দিবে সেটা আমি তোমাদেরকে বলবো তো এখন আমি তোমাদের জন্য আলোচনা করলাম যে পরীক্ষার আগে তোমরা কিভাবে প্রিপারেশান নেবে তো তোমরা মনে রাখবে মাধ্যমিক এটা কিন্তু প্রথম এবং ফার্স্ট ইজ লাস্ট এটাই প্রথম এবং এটাই শেষ এটা যদি তোমাদের খারাপ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আগামী ভবিষ্যৎ কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে তো তোমরা প্রত্যেকে চেষ্টা করো জীবনের এই প্রথম পরীক্ষা জীবনের এই প্রথম কম্পিটিশান যেন তোমাদের খুব ভালোভাবে হয় আমি তোমাদের জন্য প্রত্যেকের জন্য যারা আমার এই ভিডিও দেখছো প্রত্যেকের জন্য আমি বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে দোয়া চাইব যেন তোমাদের প্রত্যেকের পরীক্ষা খুব ভালো হয় তোমরা ভালো রেজাল্ট করতে পারো বেটার রেজাল্ট করতে পারো আমি এই দোয়া আল্লাহর কাছে করবো আসসালামু আলাইকুম